സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലെ ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീംസ് അഥവാ കോമ്പസിറ്റ് ബീംസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ഇതുവരെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പിന്നെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഇതിൻ്റെ റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ റിവിഷൻ സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ എടുത്ത് കാണുക കാരണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിമ്പിളാണ് കോളത്തിൻ്റെയും ഭീമിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ് അതും കോഡിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് കേസാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് കോളോ ലോങ് കോളോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോഡിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അതേ അതേപോലെ വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഭീമിൽ ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീംസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസിറ്റ് ബീംസ് കോമ്പസിറ്റ് ബീംസ് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിലെ ടിമ്പറിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീംസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ തിയറി തിയറി ഒക്കെ ഐ എസ് കോഡിൽ തന്നെയുണ്ട് ടിമ്പറിൻ്റെ കോഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലംസും പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീംസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസിറ്റ് ബീംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വുഡൻ ബീമും അതുപോലെ സ്റ്റീലും രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പസിറ്റ് രണ്ട് കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള ഒരു ബീമാണ് ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പസിറ്റ് സെക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വുഡ് ഓൺ ബീം സ്ട്രെങ്തൺഡ് ബൈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വുഡ് ഓൺ ബീമും ഉണ്ടാകും മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ ഒരു പോസിബിൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വുഡൺ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് വുഡൺ പോർഷൻ ആൻഡ് ഇതിന് ഇത് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോമ്പസിറ്റ് ആയിരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഫ്ലിഷ്ഡ് ബീംസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ വുഡൺ സെക്ഷൻ്റെ വിത്ത് ബി ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് ഡി ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ഡി പിന്നെ ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് സ്മോൾ ടി ഇത് നിങ്ങൾ മോസിൽ പഠിച്ച സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിള് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് സബ്ജെക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടിമ്പറും സ്റ്റീലും കൂടെ വരുന്ന കേസസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബീമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇത് എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിബിൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം സോ ദ വുഡ് ഓൺ ബീം ആൻഡ് ദ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ദ ദർ വിൽ ബി നോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി സ്ലിപ്പിംഗ് ബിൻ സോ ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീൻസ് ആർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് വുഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ വുഡ് ഓൺ സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകാതെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി ബീം സച്ച് എസ് ടിമ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആക്ട് ടുഗെദർ ഹാപ്പി ബിഹേവിംഗ് ആസ് എ വൺ ബീം ഒരു സിംഗിൾ ബീം പോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ സോ കൺസിഡർ എ ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീം ഓഫ് ഡെപ്ത് ഡി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ വുഡ് ഓൺ ജോയിസ്ഡ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ബി ഈ ജോയിസ്ഡ് വുഡ് ഓൺ ജോയിസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീം ആണ് ഓക്കെ വുഡ് ഓൺ ജോയിസ്ഡ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ഡിയും വുഡൺ ഡെ സെക്ഷൻ വുഡൺ സെക്ഷൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ബി വിത്ത് ബിയും പിന്നെ ഔട്ടറിൽ രണ്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് തിക്നെസ് ടി ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അറ്റ
സോ ടെൻഷൻ ഇവിടെ കമ്പ്രഷനും ഇവിടെ ടെൻഷനും ആയിരിക്കും സോ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ ഇത് രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഫ്ലിച്ച് ബീംസിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ സ്ട്രെയിൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ഓക്കെ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെയിനും ടിമ്പറിൻ്റെ സ്ട്രെയിനും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയമെൻഷണൽ ചേഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു അസംഷൻസിലാണ് അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് സ്ലിപ്പ് മേ നോട്ട് ഒക്കർ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് വുഡ് ദ സ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് വുഡ് അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ സോ ഈ ഒരു ലെവലിലെ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് വുഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലെ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് വുഡ് സ്റ്റീലിലെയും അതുപോലെ വുഡിലെയും സ്ട്രെയിൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നുകിൽ ഈ സ്മോൾ ഇ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോലെ എഫ് സിലോൺ സോ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ വുഡ് ഓക്കെ സോ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റീൽ ഇനി വോട്ട് ഇസ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ യങ് സ്മോഡുലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ യങ് സ്മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആ ലെവൽ വൈ വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് പി ഡബ്ല്യു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ പി ഡബ്ല്യു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡബ്ല്യു വുഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ യങ് സ്മോഡുലസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ദിസ് ഷാൽ ബി ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ എസ് എപ്സലോൺ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ്സിൻ സ്റ്റീൽ ബൈ യങ് സ്മോഡുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ പി എസ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പി എസ് ബൈ ഇ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ വൺ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ വുഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ആ ഒരു അസംഷനിലാണ് ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യങ് സ്മോഡില് സോ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ യങ് സ്മോഡുലസ് ഓക്കെ ഇ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് വുഡ് ഓക്കെ നൗ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എസ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ പി ഡബ്ല്യു ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഇ എസ് ഓക്കെ പി ഡബ്ല്യു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പി എസ് എന്ത് എഴുതാം പി ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു എഗെയിൻ ഈ ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു നിങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു മോഡുലർ റേഷ്യോ എന്നൊരു ടേം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് മോഡുലർ റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബൈ കോൺക്രീറ്റ് ഇത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ വുഡും സ്റ്റീലും ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മോ മോഡുലർ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഇ എസ് ബൈ മോഡുലർ റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു ആസ് എം സോ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എം ഓക്കെ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് സ്ട്ര സ്ട്രെയിൻ ഇൻ വുഡ്
and ini adutha the moment of resistance of this section app idoru single unit aayittaanu ee section act cheynathu indinte moment of resistance ennu parayanengil okay so moment of resistance of total moment of resistance ennu parna wood inde adu pole steel inde moment of resistance inde sum aayirikkum total moment of resistance okay so mr is equal to ms plus mw ini ms um mw um endanu nanu calculate cheyanadu okay so what is ms and mw so what is moment of resistance moment of resistance in a equation und that is stress into stress into section modulus okay idu ningal padichittulla basic equation aanu stress into young's modulus moment of resistance inde equation aanu okay appo ivide moment of നമുക്ക് വേണ്ടത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ സെൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ഇൻറ്റു യങ്സ് മോഡിലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ അതുപോലെ എം ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്ട്രെസ് ഇൻ വുഡ് ഇൻറ്റു സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ഓഫ് വുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൂടെ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ എന്തുവാ സ്ട്രെസ് ഇൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഫൈബേഴ്സ് എക്സ്ട്രീം ഫൈബേഴ്സിൽ സ്ട്രെസ്സസ് രണ്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എം ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ഓഫ് വുഡ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ മോഡിലസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫോർ ഇതിപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈ വുഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വുഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റെക്റ്റാംഗുലാർ സെക്ഷൻ ആണ് സോ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലാർ സെക്ഷൻ്റെ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് സോ ഇത് ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും വേണം സ്റ്റീലിൻ്റെ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് വേണം സ്റ്റീലിൻ്റെ ഈ സ്പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് വേണം ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ബി അല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തുവാണ് വരുന്നത് ടി ആണ് അല്ലേ സോ ടി ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് രണ്ട് ടി വരുന്നുണ്ട് സോ ടു ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സെക്ഷൻ മോഡിലസും ആൻഡ് ഇത് വുഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ മോഡിലസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ഇൻറ്റു സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ എഫ് എസ് ഇൻറ്റു സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി ആണ് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ടു ടി ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് ഓക്കെ ടു ടി ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് അതുപോലെ എം ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഇസെഡ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഇസെഡ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ വരും അതായത് ബി ഡി സോ ബി ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കുക സം എഴു എഴുതുമ്പോൾ ഇത് കോമൺ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം ബാക്കി അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു പി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എഫ് ഡബ്ല്യു നമുക്ക് മോഡുലാർ റേഷ്യോയുടെ ടേംസിൽ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന എഫ് എസ് ഈ എഫ് എസിന് പകരം എന്ത് എഴുതണം എം ഇൻറ്റു എഫ് ഡബ്ല്യു സോ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടു ടി പ്ലസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ബി ഇതാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എഫ് ഡബ്ല്യു പുറത്തെടുക്കാം എഫ് ഡബ്ല്യു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് ടു എം ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡബ്ല്യു സ്ട്രെസ് ഓഫ് വുഡ് ഇൻ ടു ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും സെക്ഷൻ മോഡിലസ് അല്ലേ സെക്ഷൻ മോഡിലസിൽ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ബ്രെഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വലൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീലുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റീലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടിമ്പറും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ
ഈ ഇക്വേഷനിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു യങ്സ് മോഡ് സോറി സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു സെക്ഷൻ മോഡുലസ് സ്ട്രെസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അതായത് വുഡിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു യങ്സ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ടേം ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ബി പ്ലസ് ടു എം ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വുഡിന് ബി പ്ലസ് ടു എം ടി അപ്പോൾ ബി ഓൾറെഡി വുഡിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈക്വൽ ഏരിയ ഓഫ് വുഡ് വെക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എം ടി വിടത്തിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എം ടി വിടത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വലൻറ്റ് വുഡ് ബീം സോ ഹെൻസ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീം സെക്ഷൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ വുഡ് ഓൺ ബീം ഓഫ് ബ്രെത്ത് ബി പ്ലസ് ടു എം ടി ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഡി ദിസ് റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഈ ഒരു വിത്തിലുള്ള സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൻറ്റ് വുഡൺ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇക്വലൻറ്റ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഇതുപോലെ ഇക്വലൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഇക്വലൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇക്വലൻറ്റ് വുഡൺ സെക്ഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീമിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഫോർമുലാസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനിയ